what is this particular working capital first i'll explain the basic definition i mean asla working capital ante enti ane danakenna mundu asla working capital em indicate chestunna anedi manam maatladutundam investors perspective lo once working capital gurinchi manu oka general view teskunna tarvata then i'll enter into the concept okay so i'm going to explain what is the real meaning of working capital simply you know the formula for working capital is the formula for working capital is current assets minus current liabilities this is a formula of a working capital a simple formula for working capital is current assets minus current liabilities okay current assets minus current liabilities now the biggest question జనరల్ గా మనకి ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ అంటే చాలా క్లియర్ గా ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటలే కొంచెం మనకి క్లారిటీగా ఏంటిది అనేది మనకి వెంటనే కమ్యూనికేట్ కాదు బికాస్ ఇట్స్ అ రొటేటింగ్ ఐటమ్ ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్స్ అ రొటేటింగ్ ఐటమ్ ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది టర్న్ ఓవర్ జనరేట్ అవుతుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నుంచి అందుకే చాలా మందికి కొంచెం క్లారిటీగా అర్థం కాదు బేసికల్లీ మీరు ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అంటే వెంటనే ఎస్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషనరీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్ అని ఎలాంటి నార్మల్ ఒక ఫైనాన్స్ స్టూడెంట్ అడిగినా సరే ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ అడిగినా సరే నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది బిల్డింగ్ ఉంది ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అని చాలా స్పీడ్గా చెప్పేస్తూ ఉంటాడు బికాస్ ఈ నోస్ దట్ ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ మెయింటైన్ ఫిక్సర్ ఎసెట్స్ దే నోస్ దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ బట్ ద బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సో వీఆర్ in the basic uh, understanding only we are at the beginning only inka man generalized ga investors perspective lo vallu ela invest chestaru enti ane dan gunchi matram maaradam so first of all what is this current assets minus current liabilities let me explain i'll take balance sheet to understand what is this working capital from investors perspective okay you know long term investors ante equity and debt holders వీళ్ళిద్దరూ కలిపి టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ బిజినెస్ లోకి తీసుకొచ్చారు కంపెనీలో దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫండ్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఫండ్ ని మనం బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం యునో ద ఫస్ట్ ఐ ఆఫ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఇస్ ఫిక్స్ రెసెస్ ఫిక్స్డ్ అసెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ద కంపెనీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ ఇన్ ఫిక్స్ రెసెస్ బికాస్ ఫిక్స్ రెసెస్ ఆర్ ది ప్రీ రిక్విజైట్ ఫర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఎవ్రీ బిజినెస్ దీస్ అసెస్ ఆర్ ది ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ అసెస్ యాక్చువల్లీ సో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సార్ అంటే సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ద అమౌంట్ విచ్ ఇస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఫిక్స్ రెసెస్ ఇస్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ తీసుకెళ్లి కరెంట్ అసెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు you know the current assets stock data cash avanni untay ga manaki right current assets lo invest chesaru enta current assets sir mee logic prakaram 10 lonchi 7 thesesthe 10 lakh long term fund vachindi andulo 7 lakh fixed assets lo invest chesaru inka 3 lakhs undali kaani current assets 5 lakh rupees unnai ela vachhe sir 5 lakh rupees inkoka 2 lakh rupees current liabilities nunchi vachhe okay current liabilities how much sir 2 lakh rupees ala current assets 5 lakhs ay ipudu okka sari manam teeskunna overall view total ga assets entha fixed assets 7 plus 5 12 lakhs okay and here it is 10 plus 2 12 lakhs okay now the points టోటల్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ ఎంత సార్ టెన్ ల్యాక్స్ అందులో ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సెవెన్ ల్యాక్స్ మరి కరెంట్ ఎస్ఎస్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు త్రీ ల్యాక్స్ కానీ కరెంట్ ఎస్ఎస్ లో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో టూ ల్యాక్స్ ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కరెంట్ లైబ్రరీస్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ పాయింట్ ద టోటల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ద టోటల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఇస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వాట్ ఇస్ దిస్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 
the total of current assets represents gross working capital okay whereas after deducting current liabilities from current assets i'll get net working capital sir gross working capital means current assets which is nothing but current assets what about net working capital net working capital means net working capital means current assets minus current liabilities what is this current assets minus current liabilities how much sir 5 lakh minus 5 lakh minus 2 lakhs and that comes to 3 lakh rupees so remember one thing here in this context gross working capital is 5 lakhs whereas net working capital is 3 lakhs i hope you are following okay whereas the net working capital is 3 lakhs now the difference between current assets and current liabilities represents net working capital what it indicates see out of 10 lakh fund of long term investors 7 lakh rupees is invested in fixed assets balance 3 lakh rupees is invested in a part of current assets which is known as net working capital which is known as what net working capital then who will invest in net working capital long term investors net working capital means by deducting current liabilities from current assets we are just able to calculate the fund which is blocked in current assets which belongs to long term investors have you observed one point total current assets are financed from two sources one from long term investors 3 lakhs other from current liabilities 2 lakhs ante creditors short term bank loans outstanding expenses ee current liabilities anni kuda manaku one of the financing option e ela aithe equity and debt holders manaku appistunaro company ki appistunaro creditor kuda one of the lender but అతను మనకి ఇచ్చేది క్యాష్ ఫామ్ లో కాదు మెటీరియల్ ఫామ్ లో ఇస్తాడు షార్ట్ టర్మ్ బ్యాంక్ లోన్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ సి దీస్ సోర్సెస్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్ దీస్ సోర్సెస్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్ టువర్డ్స్ వాట్ కరెంట్ అసెస్ ఓన్లీ సి క్రెడిట్ ఆర్స్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాంక్ లోన్స్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్ ద కరెంట్ అసెస్ బట్ నాట్ ఫిక్సర్ అసెస్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫిక్సర్ అసెస్ అవుట్ ఆఫ్ కరెంట్ 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 లైబ్రరీస్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫిక్సర్ అసెస్ అవుట్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ ఓన్లీ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ అసెస్ టోటల్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే కనుక అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ వి ఆర్ టేకింగ్ టూ సోర్సెస్ వి ఆర్ టేకింగ్ టూ సోర్సెస్ వన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫండ్ ద టోటల్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆర్ కరెంట్ అసెస్ ఇస్ ఫైనాన్స్ ఫ్రమ్ టూ సోర్సెస్ వన్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అండ్ దట్ కమ్స్ టు త్రీ ల్యాక్స్ అండ్ అదర్ ఫ్రమ్ షార్ట్ టర్మ్ లైబ్రరీస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ టూ ల్యాక్స్ సో total gross working capital is financed from two sources one from long term fund equity and debt holders fund and the second is short term sources like current liabilities nothing but credit as outstanding expenses short term bank loan these are the things okay so you have to accept one thing the gross working capital is financed from long term investors fund as well as current liabilities whereas the net working capital is the fund which is financed from is a portion of current assets which is financed from long term investors అంటే కరెంట్ లైబిలిటీస్ని మీరు ఎప్పుడైతే కరెంట్ అసెస్ నుంచి లెస్ చేస్తున్నారో అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు కరెంట్ అసెస్లో మీరు షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్ అయిన కరెంట్ లైబిలిటీస్ నుంచి ఎంతైతే ఫైనాన్స్ చేస్తారో ఆ పోర్షన్ మొత్తం లెస్ చేస్తున్నట్టు టోటల్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ నుంచి షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్ అయిన కరెంట్ లైబిలిటీస్ నుంచి ఫైనాన్స్ వచ్చింది ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం లెస్ చేస్తారనుకోండి ఇంకా బ్యాలెన్స్ కరెంట్ అసెస్ ఫైవ్ లోన్స్ టూ తీసేస్తే రిమైనింగ్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు ఎక్కడి నుంచి ఫైనాన్స్ చేసినట్టు లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ నుంచి ఫైనాన్స్ చేసినట్టు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద పోర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెస్ which is financed from long term investors fund then you are supposed to deduct the current liabilities which is nothing but a short term finance from current assets right so after deducting the portion of current liabilities from current assets then the balance portion of current assets is purely financed from long term investors fund like equity and debt i hope you are following clear so simply speaking net working capital is the difference between current assets and current liabilities so immediately after deducting current liabilities from current assets then the balance portion of current assets purely represents net working capital and that is financed from long term investors fund i hope you are following so ipudu nenu konni questions adugutanu meer understand cheskondi answers chesu gross working capital is financed from how many sources two one long term sources 3 lakhs second short term sources nothing but current liabilities 2 lakhs gross working capital is financed from both long term investors fund as well as short term investors fund nothing but current liabilities 
whereas the net working capital is exclusively financed from long term investors fund only that is 3 lakhs because already we have deducted the short term finance current liabilities from current assets so that's what net working capital and which is purely financed from long term investors fund i hope you are following so from assets perspective total current assets nothing but gross working capital is financed from two sources one long term investors fund the second one current liabilities and the net working capital current assets minus current liabilities is purely financed from long long term investors fund from liabilities perspective from liabilities perspective whose fund is blocked in current assets from liabilities perspective whose fund is blocked in current assets gross working capital both long term investors fund as well as current liabilities whose fund is blocked in net working capital only net long term investors fund whose fund is blocked in net working capital only long term investors fund so in the assets perspective liabilities perspective rendu lo chusam edaina sare ultimate ga mana gurtu pettukovalsina entante total current assets aithe long term investors current liabilities rendu nunchi teesukochi invest chestam only current assets nunchi current liabilities less chestam ante net working capital net working capital exclusively only a sources ni teesukostam ante long term investors fund equity and debt so final conclusion is very clear point number 1 gross working capital is financed from long term investors fund and current liabilities and second point net working capital is purely financed from long term investors fund only i'll write those two points here okay point number 1 again and again okay point in different ways so cheptunanu aina sare adi meer baa gurtu pettukovalani because only after understanding this why we are going to uh, calculate it, calculate working capital estimates and all you can uh, easily understand okay gross working capital gross working capital is financed from gross working capital is financed from two sources one long term sources like that is equity and debt okay to current liabilities b current liabilities b current liabilities that is creditors short term bank loans creditors short term bank loans short term bank loans etc okay this is regarding point b long term sources current liabilities now second point net working capital that is current assets minus current liabilities is purely financed from is purely financed from long term investors fund only is purely financed from long term sources only long term sources only that is equity and debt okay so these are the points here i hope you are following gross working capital means current assets current assets okay so please write these points first of all from here onwards balance sheet
right now idi general formula oriented ga investors pocket lunch and the wealth ela velthundi and the wealth undi and the investors naru ever ever investors naru ane point of view lo man understand chesthe